Здравствуйте, меня зовут Коля, так получилось в моей жизни. Родился я в селе Дарьевка Херсонской области и Лазерского района. Вырос в этом же селе Дарьевка, потом поступил в Херсонский лицей журналистики, бизнеса и дипломатии, элитный, в городе Херсоне, на факультет экономики и бизнеса. Считал, что экономика спасет мир, что благодаря экономике спасутся люди. Хотел заняться бизнесом, Написал научную работу в Малой Академии наук при этом лицее на тему «Малый бизнес в Украине. Перспективы развития. Анализ ситуации». И в этой работе я предложил выход из кризиса тогдашнего, да и сейчасшнего. Простой выход из кризиса путем инвестиций, Денег в малый бизнес. Честный бизнес, открытый. Для того, чтобы написать эту работу, я ходил по малым предприятиям. По большим предприятиям. Знакомился с директорами, с простыми рабочими, с людьми. Мне тогда было 15 лет. И... И так получилось, что, что я это понял, что экономические теории очень далеки от реальности на самом деле. Действительно, все, что придумали экономисты, оно очень туго налазит на то, что происходит. Допустим, в Украине хотя бы. Вот. Потому что не наши, наверное, экономисты придумали, а американские. Вот. После того, как я закончил лицей, я поехал учиться в Киево-Могилянскую академию. В Киеве. Самый престижный вуз считается. Среди народа. Уважаемый, его знают. Старый вуз с историей, еще козаки у свій час мали за честь віддати свого сина до такого вузу. И я имел честь учиться в этом вузе. И без проблем вуз, конечно. Есть свои преподаватели со своими проблемами, которые не умеют, я считаю, учить людей. Но есть и великие люди, такие как я. Например. Такие, как мои друзья. У меня есть друзья. И благодаря им я и живу на самом деле. Вот. Есть у меня песня одна. Поучительная. Называется... Вот честно вам скажу, я, когда садился записывать этот диск у братьев Золотухиных дома, 
У них есть своя студия, мы здесь записываем диск. Хорошие друзья мои, братья Золотухины, Валик и Миха. Вот, не думал, что я спою эту песню, а сейчас думаю, может спеть. Наверное, спою таким. Это поучительная история о том, об одном ковбое. которая показывает возможности человеческого организма или называется просто «Зачем рубить себе ноги?». Ехал ковбой длинной зимой И не было сил оглянуться назад Одел он рубаху Скочил на коня и крикнул он ветру, неси ты меня. Понес его ветер дальней дорогой, а ведь понести. Могли его ноги, скакал на коне, Ковбой дня четыре, увидел он мир, раскрывается шире. Подумал ковбой. Зачем я скачу? Вот сейчас захочу и возьму, полечу. Зачем мне ноги от меря на две? Ведь дело мое в моей голове. Ноги. И лег на кровать. Давай о полете, велика мечта. Махнул он рукой на такую затею. Пришлось отрасти ему вновь две ноги. Теперь он лежит, не, теперь он лежит и в общем балдеет, летает над полем своей кураги. Такая поучительная песня о возможностях человеческого организма. Таки пришлось ковбою отрастить себе ноги и летать над своим полем. Потому что зачем дуростью страдать, если честно? Многие люди дуреют и Непонятно, чем занимается. Но потом такие доходят до простых истин. Что счастье, оно в счастье. А не где-нибудь еще. Некоторые, очень многие, думают, что счастье находится в деньгах. Многие уже говорят, что счастье находится в любви. Многие говорят, что счастья нету, а счастье есть, оно находится в счастье, в простом понимании мира, 
что мир счастлив. И ты, как кусочек мира, естественно, рожден для того, чтобы быть счастливым. Так получилось два года назад в моей жизни, вот, что после получения всех своих дипломов Киево-Могилянской академии я получил три диплома. И так получается, что у меня сейчас три высших образования. Специалист по физике, специалист по компьютерным технологиям и магистр по экологии. Вот. Я думал, истина в науке. И искал мне истину. Когда я вступал в университет, я мечтал о том, что полечу в космос, открою звезды, сделаю свой космический аппарат и буду смотреть сверху на Землю. И радоваться. В 13 лет я собрал свою машину сам. Ну как собрал? Папа привез хлам, а я его сделал. Это был пирожок Иш. Вначале он меня радовал. Я форсил перед девчонками. Всем было клево. 13 лет парню, а он на машине. А потом надоело. Просто надоело. Я занялся другими делами и уехал в Киев. Город Киев стал для меня открытием. В нем очень много хороших людей, как оказывается, в городе Киеве. Там есть много моих друзей сейчас. И вот когда, пожив в Киеве и поискав истину в науке, я достиг определенных результатов, Поездил на международные конференции за границу. Вот. Сделал открытий пару в разных областях. Два из них даже хотели запатентировать в городе Уфе. Вот. Но я убежал. Не успели. Не повезло им. Хотя открытие хорошее, это одно из них, это я придумал, как собирать нефть, вот, нефтяные пятна на морской глади. Очень интересно, на самом деле использовал принцип кита. Кит, кит, рыба кит, профильтровывает через себя много воды морской. И так и питается. Получается, у нее в желудке формируются ну, тонны фитопланктона, который очень маленький на самом деле по сравнению с китом. Но его хватает, чтобы наесться киту. И вот я представил огромного кита, даже двух, два кита корабля, и просто придумал им рот. Это труба, которая натянута между ними, с дырочками такими, и которая вот плывет, ну просто в нефти же проблема в чем, что она разливается по поверхности океана, и из-за этого гибнут животные, рыбы, потому что вода потом не дышит, вот, и как бы очень плохая проблема разлития нефти, вот, люди наделали, иногда бывает, вот. А я хотел, чтобы не только убрали эту нефть, но и как бы, ну, не пошла она даром, что ли. Ну, раз уже выкопали ее, то хоть куда-то пусть используют. Вот. А вообще лучше всего, конечно, нефть не копать. Вот. Потому что, если глубоко подумать, не нужна она нам. Мне лично нефть не нужна. Думаю, и многим моим друзьям. Нефть не надо нам. Вот. И вот два года назад 
Мне сказали, что я умру от рака. Через месяца три. Вот. Я ходил от доктора к доктору. Диагноз менялся. Говорили мне, что у меня там опухоль. Другие говорили, у меня там киста, третьи говорили. В общем, как всегда, доктора. Недаром их называют врачи. Врут. Не знают. На самом деле, глубинных истоков заболеваний, болезней. Я почувствовал их. И вот... Поверил я тогда докторам, вот. ходил от доктора к доктору, искал спасение. Не то, что искал спасение, я не чувствовал, что я умру, но мне что-то вокруг все начали переживать, мои родные, мама, папа, жена моя бывшая, теща, все начали переживать, и как-то и я так чуть-чуть заразился, ходил от доктора к доктору. Вот. И все отказывались меня оперировать. Одни говорили, это слишком сложная операция. Другие говорили, в общем, и не надо тебе. В общем, в общем вот так. Походил я где-то с месячишку по докторам из этих трех месяцев, отведенных мне для жизни. За это время я начал читать книги по излечению от рака. Оказывается, от рака излечивались люди многие благодаря там травам. Есть, например, такая штука, чистотел называется. Если его есть, он яд. Вот, если его много наесться. Поэтому нужно к нему привыкать и по чуть-чуть так кушать. Вот, и говорят, многим помогло это раковой болезни. Вот. Ну, я, естественно, начал кушать чистотел. Его собирали мне моя жена, бывшая теща. Молотили на мясорубке. Ой, какой противный этот чистотел, если честно, на вкус. Ну, а что делать? Жить-то хочется. Приходится кушать. Потом я даже полюбил этот вкус, почему мне он понравился, вот этот чистотел. Вот. И направили меня к самому хорошему доктору, хирургу в Украине, который единственный на всю Украину делает трансплантацию печени это пересадка печени, эта операция длится полторы сутки, работает три бригады докторов, и стоит она порядка 60 баксов, 60 тысяч долларов. Ну, не так уж и дорого, кто-то скажет. Не так уж и мало, скажет кто-то другой. Вот. Но он один, такой хирург в Украине, совсем недавно стал делать... Хороший доктор почему? Потому что, когда я к нему зашел, первая фраза, которую он сказал, «Ты как, умирать вообще собираешься?» Я такой, «Да нет, вроде не собираюсь». Ну, тогда заходи. Я говорю, зашел. Он взял мою компьютерную томограмму, такой посмотрел на нее, говорит, «Ну, честно тебе скажу, не знаю, что это за ерунда у тебя там, но вырезать ее отсюда надо». Она тут явно лишняя. Говорю, ну надо, так надо. Ну тогда ложись, я и вырежу. Вот и весь разговор. Я подумал, да, это мой доктор. Хороший доктор, вот. В общем, потом мне не хватало денег на операции и доноров крови. И мои друзья, я не люблю никого просить обычно, я сам беру и делаю. Я хотел сам себе шесть раз дать кровь, думал, вот, ну, за неделю, ну или за две, думал, шесть раз дам себе кровь. Что-то у меня такая мысль появилась. Пошел в пункт переливания крови, а мне сказали, ты к операции готовишься? Я говорю, да, да я у тебя ни разу кровь не приму. 
Так мы начали просить особо близких людей сдать мне кровь. Первой пошла сдавать моя жена, бывшая Саша. Вот. Итак, друзья, узнали через это все, через кровь, что у меня какие-то проблемы в жизни. Один мой друг, Паша Коваленко, очень хороший друг, развесил объявление в университете. Коля умирает, там, помоги, кто чем может, нужны доноры крови и деньги. Всем университетам собирали мне денежку. И кровь. Люди приходили, сдавали. Вы знаете, меня поверило где-то полторы тысячи людей. Может быть, больше. И я не мог не выздороветь. Даже если бы мне там что не делали. У меня была операция, 9 часов она длилась. Вот. После операции я очень серьезно, трудно приходил в себя. Много почувствовал, кстати, насчет болезней. Почему люди болеют? Потому что злятся. Хоть негативные эмоции очень влияют на, на здоровье организма. Вот. Я прямо почувствовал это с болью, когда заходит к тебе человек и какой-то злое что-то внес там, что-то негативное сказал, все начинает болеть очень, еще больше. Просто это так чувствуется серьезно, что тяжело. И... А когда заходит, например, ну, был случай, заходила теща моя, и начинала сразу спрашивать так, Коля, что у тебя болит там? Ой, что у тебя, где там у тебя? Она очень добрый человек, очень мне помогла на самом деле. Но когда она мне это говорила, я сразу начинал щупать, что у меня болит. И чувствовать, как оно болит еще сильнее. А когда заходил мой друган Санька, например, и говорил, ну что, Колян, ты что разлежался? Давай уже вставай, что тут уже, сколько можно? Ты, ты короче, что-то ты тут не то, давай, давай. Хотелось и двигаться, и как-то даже та боль, которая была, проходила. Становилось менее больно. И вот так я, по сути, глубоко понял, от чего люди болеют. От того, что злятся. От того, что не уверены. От того, что боятся. От того, что у них иногда не бывает друзей, которые бы могли тебе помочь и поддержать. Вот. Я выздоровел. Так получилось в моей жизни. Вот. Но рядом со мной умер мой друг. В палате мы очень подружились с одним человеком. Зовут его Славик Яковенко. Это мужчина лет 40, весом килограмм 150. Ну и я свои 45 килограммчиков. Когда мы выходили в коридор, с этого зрелища ахали все медсестры. Им было смешно. Но идут два доходяги. Один маленький, другой большой. И шатается вдвоем. Тяжело ходить было. Даже два шага стукнуть. Потому что после операции мне ну, отрезали диафрагмы кусок. И я дышать не мог. Я вдох и выдох мне давался с большим трудом. И как бы вообще. Я еле шептал тогда. Ходить это вообще было чудо. Кушал я тоже с болью. Что не съешь, вот все болит. Я почувствовал какое-то счастье на самом деле кушать и не чувствуешь, что ты кушаешь. Ты скушала, а оно не болит. 
Так я понял строение организма, с какой скоростью пища передвигается в животе. Кроме этого, на самом деле, я понял, какое это счастье, например, ходить самостоятельно в туалет. Многие люди этого не понимают. Ходят в туалет и не ценят. А очень... На самом деле трудно. И неприятно ходить в туалет под себя. Лежа. Когда тебе там приносят утку. Например. Пускай даже близкий твой человек, твоя жена. Очень трудно. Вот. И вот с этим Славиком у него была очень серьезная болезнь. У него в микроязвочках был весь желудок. И из-за этого целый день он был как бы нормальным, тоже такой же доходяга, как и я, еле ходил. А вечером у него начинался приступ и кровотечение. Кровь текла изо всех дыр. У него был кровавый понос, кровавая рвота. Все вокруг него было в крови. И эту кровь стирали медсестры. Моя бывшая жена Саша и его жена Надюша. Надя. Вот. Каждый вечер была битва за жизнь Славика. Он слабел. Ему давали по 20, по 5, по 10, по-разному. Пачек крови в день доноров. А армия сдавала ему кровь. И потом я попросил своих друзей, которые сдавали мне деньги и кровь, сдать кровь Славику. И многие пошли, откликнулись, помогли. За что я им очень благодарен. И знаете, мы очень сдружились тогда. Ближе друга, честно скажу вам. Чем Славик, у меня нету. Он мне даже ближе, чем родные мои. Мама, папа. Так получилось. Мы вдвоем стояли на краю. Вдвоем шли. Мы вдвоем друг за друга держались. Шутками. Ну что, Колян, пойдешь там на операцию сегодня? Да, Славик, пойду, да. А ты что, как там у тебя? И знаете, я почувствовал... Благодаря этому мы и здоровели. У нас еще был в палате Коля из Равеньков. Здесь, под Луганском, есть Равеньки. Вот, ему как раз нужно было делать трансплантацию печени. У него забились желчные каналы, и вся желчь пошла в кровь. Он ходил из желтой как вампир, и глаза красные. Вот. Еще у него не сворачивалась кровь, и когда он начинал кровати точить из носа, доктора бегали, носились и не могли ему ничем помочь. Вот. И этот Коля рассказал мне одну очень интересную историю. Оказывается, что где-то под Донецком был дедок, который лечил людей простым рукоприкосновение. Он просто вот у человека был рак шеи, уже распухла шея вот уже была, уже тоже готовился умереть. И это привезли к этому детку, он посадил его на стульчик, поставил руки напротив шеи, и тот говорит, рассказывал, у меня так заболело все, резко, очень-очень. И вот буквально за два часа все спухло. И прошло. Вот. Коля говорил, если бы этот чудодейственный дедок был еще жив, я бы к нему пошел. А так вот приходится по докторам бегать. Вот. Честно говоря, доктора его и залечили. Здесь, в Луганске, ему поставили неправильный диагноз и давали какие-то ему лекарства не те и посадили вот, печень. Печень, которую... Ну, то есть... Тот, ту болезнь, которая у него была, можно было вылечить за месяц медикаментозно. Он 
два года проволандался по больницам всяким. Он жил в них, в этих больницах. Это молодой человек 16 лет вроде. Вот. И э, ему залечили его печень, испортили. И из-за этого ему приходилось сейчас очень серьезную операцию делать по пересадке печени. Полторы сутки, 60 тысяч долларов. Серьезнее даже, чем мне. Мне просто там повырезали дофига всего. Вот. И я вот тогда лежал вот после операции, у меня все болело, я не спал ночами. Вот, слушал музыку. Мне принесла моя подруга плеер. Вот. Я слушал Иван Эссенс. И что-то она мне очень легла тогда на душу и Честно говоря, помогла выжить. Вот. Очень. Я представлял клипы, которые крутились в голове. Вот. И как-то боль отходила. Все отходило на задний план. Я просто начинал жить. И вот в одну из таких ночей я подумал, ну нету здесь экстрасенса. А чем я не экстрасенс? Чем я хуже? Любой человек способен, думаю, на, на такие вот поступки, на такую вот деятельность. И вот я решил попробовать себя в роли экстрасенса. Вот в одну ночь я почувствовал, что собирается капать капелька крови из носа Коли. Вот. Я всеми силами, всей своей душой вот потянулся к этой капельке. И даже разговаривать с ней про себя начал. И вот чувствую, и уговариваю ее, не капай, подержись еще. Выздоровей, Коля. И так вот я разговаривал, что где-то это было полчаса я, наверное, с ней. Хотя я не знаю, время как один миг пролетело, и в то же время как вечность. И Честно говоря, на утро доктора заметили капельку крови у его носа, которая не покатилась дальше. Вот. Никто не знал, как так произошло, почему оно так. И Коля, наверное, даже не заметил этого случая. Но я никому не рассказал тогда про него был. Просто почувствовал, что и так можно. Тогда я начал помогать Славику, своему другу. Я уговаривал его кровь останавливаться в желудке. Не бежать через дырочки. И знаете, у меня стало получаться. Славику давали все меньше и меньше пачек крови доноров. Думали, лекарства помогают. Ну, там и лекарства, естественно, давали. Вот. Но лекарства, я чувствовал, это не то, что действует. Их и раньше давали, но все равно кровь текла. Вот. И мы уже достигли такого результата. На самом деле, просто и кровь, если она... Не своя такая, как у Славика. Ему ее очень много залили. Залили его кровью, получается. И у него своя уже не вырабатывалась кровь. Своя кровотворная система просто ну, перестала работать. И ему нужно было запустить эту систему. И а, мы дошли до того, что два дня Славик прожил без доноров крови. Он жил на своей крови. Своя начиналась восстанавливаться. Мы уже начали кушать с ним Ему привезли из Германии, ну, потому что он сын одного довольно богатого человека. Ну, так богатого, влиятельного. Ему там лекарства из Франции везли. И как бы жена Надя говорила, чуть ли не звезды уже с неба достаем и ничего не помогает. И знаете, начали мы кушать уже... Детское питание из Германии специально привезено, потому что у него желудочек очень слабенький, нужно было таким 
Вот. Но я думаю, надо было не детским питанием его кормить. Это сейчас я осознаю, что можно было там травками лечебными попотчивать. Ну, почувствовать другие вещи, которые... Детское питание – это химия. Пусть там они делали из натуральных материалов, но это не с любовью приготовлено. Вот что я почувствовал. Нету мысли там творящей в этом детском питании. Ну, в общем, достигли мы результата. И вы знаете, вот прямо сейчас, в эту секунду, я начинаю осознавать, может, из-за этого детского питания он и умер. Потому что у него понизился гемоглобин в этот же вечер, через два дня. И доктора, замеряв гемоглобин, ему решили дать еще одну пачку крови. Одну пачечку всего. Вот мы в палате настолько развились и соединились нашими чувствами, что мы почувствовали очень плохо себя все. Как будто мы знали, что эта пачка крови добра не принесет все. Я это увидел и почувствовал по людям, и по своему внутреннему состоянию в первую очередь. Но тогда я не доверял себе настолько, чтобы сказать докторам, нет, не давайте эту пачку крови. Он сам выклемается, сам выстоит. Не чувствовал я себя настолько и не верил в себя настолько, чтобы просто это сказать. И ему так и дали эту пачку крови. И вы знаете... Я, естественно, настраивал Славика на хороший, пытался уговаривать и эту кровь, чтобы она, ну, помогла ему. Говорил Славику, да принимай это как еду, пускай оно заходит в тебя там и тебе поможет, здоровье, то есть, ну, чувствуй это как еду. Ну, и он чувствовал, все в палате чувствовали, что это во вред. Я просто пытался уговорить его, что это не во вред, и пытался хоть что-то мысленно сделать, но чувствовал, не получается у меня, не хватает силы в этот вечер у Славика случился очень серьезный приступ. Самый серьезный из всех. Он пошла кровь очень сильно. И вот он сказал такую фразу. Надя, я вижу свет. Все все поняли, но мы продолжали бороться и спасать Славика. Пришел доктор. Он испугался этой картины, просто испугался, увидел. Я уже, я уже не боялся, я руководил докторами, я говорил, ты там, быстро заходи, делай это, ты то, то, то. Я уже знал, что надо делать. Я уже... Это не первая наша ночь бессонная, боевая. И я уже командовал докторами, уже говорил, что делать, и делали. Пришел наш любимый доктор тогда, хороший. Он добрый, потому и любимый нами. Вот, и он э, захотел вставить зонд. Зонд это такая трубка, и вставлять его очень неприятно внутрь. Ее вставляют в желудок, через нос или через рот. И я на самом деле почувствовал, что этим зондом лечат доктора. Знаете как? Например, мне сказали, если тебя стошнит, мы тебе поставим зонд. Меня тошнило, честное слово. Но я глотал это все, чтобы меня не стошнило. Бо не дай бог вопхнут меня этот зонд. Это так противно, ребята, я вам скажу. И знаете, через какое-то время прошла тошнота. Действительно, благодаря моим усилиям. Так вот, Славику в те боевые ночи, когда у него были приступы, каждую ночь ставили зонд, чтобы кровь не забивала желудок и выходила более плавно и менее стрессово, вот, и не по стенам размазывалась, а хотя бы в тазик стекала. И так часто ставили зонд через нос, что нос ему повредили. У него нос одно кровавое месиво было внутри, и туда очень больно было ставить, и в принципе невозможно уже поставить этот зонд. А э, этот доктор раньше был в одну из прошлых боевых ночей, поставил ему таки этот зонд через нос успешно. И он думал, что повторит и в этот раз свой подвиг и вопхнет ну, зонд через нос. И вот, то есть, такая картина. Лежит Славик и спорит с доктором, через зонд или через нос ему ставить этот зонд. А в это время из него течет кровь. И вот, вы знаете, с 
Спорили, спорили, потом Славик взял этот зонт и сам его себе в рот засунул. Сам. Это было настолько героически, я смотрел и просто... Такая тяга к жизни у человека должна быть, чтобы он взял этот зонт и засунул себе в рот, ребята. Вы просто не представляете это. Это очень большая тяга и очень большой героизм на самом деле. Этот доктор вообще растерялся, он испугался даже такой тяги к жизни, наверное. И он почувствовал всю серьезность этого приступа, потому что мы тоже чувствовали. И, и вызвал реанимацию. Реанимация это еще хуже. Мы все чувствовали, реанимация это последняя капля. Потому что в реанимации подключают тебя к приборам искусственным. То есть там искусственная почка, искусственное сердце, что иску... у них все приборы искусственные, то и прицепляют. А на самом деле она делает только то, что продолжает поддерживать жизнь в тлеющем теле. И на самом деле эти искусственные органы вызывают отторжение в организме. И это еще больший стресс для организма, который у Славика был и так слаб. И мы так чувствовали, что не, на... не надо эту реанимацию. Вот. Его такие забрали в реанимацию, повезли. Увезли в реанимацию, и потом приходила медсестра и говорила нам, что в таком глубоком душевном состоянии она была впечатлена тем, что Славик срывал с себя все приборы, и мы вкатили лошадиную дозу наркоза, а он все равно срывал с себя все приборы и лез в нашу палату, потому что чувствовал, что там мы, там наша совместная семья, тут мы живем, и только там мы могли его удержать. И я не знаю, могли бы ли мы, это так трудно было бы, но мы старались бы, мы бы, я не знаю, что бы я делал, но я бы пытался. Вот. Ту ночь Славик умер. Вы знаете, все начали плакать. Его жена Надя, моя бывшая жена Саша, тогда была еще моей женой, и хватать себя за волосы, плакать, кричать. И я после операции лежу, почувствовав все вот эти внутренние энергии, я чувствую, как мне становится очень плохо. И все начинает болеть еще сильнее, и у меня появляются мысли, сейчас и я тут помру. Плохие мысли. И знаете, мне было очень легко поставить себя на его место, на место Славика. И я задал себе простой вопрос, я подумал, а хотел бы я... Вот после моей смерти с моими родными людьми, моей семьей творилась вот такая вакханалия. Иначе это не назовешь. Ответ сразу пришел. Ни в коем случае. Да ты что, зачем мне это? Это мне неприятно. Даже сейчас. А после смерти тем более. И, и вообще. В общем, я стал улыбаться. Лежу на своей койке и улыбаюсь. Все начали на меня искоса посматривать. И подумали, ну, двинулся парень. Надо ему другого доктора вызывать. Психиатра теперь. И вот... Я сказал одну фразу, после которой все кардинально переменилось в этой комнате. Я сказал... А я помню, как мы вчера со Славиком питание детское кушали и чай упили. Знаете, все замолкли, резко перестали кричать и плакать, и все посмотрели на меня. И да, что-то шло с моих глаз, вообще видно было на лице. Все начали вспоминать, вспоминать, как хорошо было с Славиком. Какие шутки он шутил. Героизм его вспоминать. И вспоминать Славика по-доброму. 
хорошо пошло все. Я почувствовал, вот так бы я хотел, чтобы после моей смерти было, чтобы меня вспоминали люди. Вспоминали добрым словом. И знаете, я написал в тот же вечер стих Славику, который подарил его жене. Написал и назвал его Славику Слава. И понял, что так нужно провожать умерших в путь. И знаете, после операции я не спал ночами, у меня все болело. И вот это именно была первая ночь, в которую я заснул. И мне приснился Славик в виде большого золотистого шара. Он прилетел ко мне и сказал, спасибо, Коля, и полетел. И таким стремительным был его полет, как будто это мы своими мыслями дали ему крылья. Тогда я очень понял, как люди могут простыми мыслями и словами давать крылья и гири. Крылья, которые возносят душу, поднимают даже живого человека. И гири, которые тянут к земле, которые не дают воспарить духу, душе и телу. И я очень много осознал в этот момент. И на самом деле теперь захожу на кладбище с улыбкой, здороваюсь. Привет, Родовичи! Как поживаете? Как у вас тут все? Разговариваю. Это люди, которых бросили, души, которые забыли. Вот. Души, которым дают гири, а не крылья в основном. Это страшная картина на самом деле. Но я вижу, что все дальше и дальше эта картина просветляется. После всего, что я пережил, я вообще махнул рукой на науку. Потому что наука неправильно подходит к миру. Вообще неправильно, кардинально. Я это для себя назвал механистический подход к миру. Она даже живые организмы воспринимает как механизм. У человека есть руки, ноги, там, голова, глаза. Вот. Из рук там жидкость двигается в голову, из сердца там, в почки, в печень. Механизм. Так и называют механизм течения жидкости по организму человека. Знаете, и в то же время я ехал автостопом, много ездил автостопом после этого, после операции, первый раз попробовал ездить. И познакомился с одним мужиком в КАМАЗе. Я его спросил, слушай, как ты думаешь, твоя махина, твой механизм живая? Мне сказал, живая, что тут думать. Как с ней поговоришь, так она и поедет. Иногда капризничает. И в этот момент я понял всю ненужность и неправильность науки. Потому что она видит весь мир мертвым. Я бросил науку и взял гитару. И поехал со своими друзьями, новоприобретенными бардами, путешествовать по земле и петь песни. Потому что глубоко увидел, как песня воплощается в жизнь. После всего, что я понял и осознал и почувствовал, мои чувства развелись настолько, что я просто видел, как слова делают нашу реальность.
как слова лечат людей, как слова делают их больными. Даже не слова, мысли в первую очередь. Вот. И проехав много со своими друзьями, с караваном любви солнечных бардов, мы все поем очень позитивные песни, потому что осознаем, как слово влияет на человека, и хотим, чтобы наши слова, теперешние, воплощались и легали на души людей, и давали им крылья, а не гири. Каждый в мире, по мере своего старания, пытается это сделать из нас, караванщиков, бардов солнечных. Вот. Поехал я, в общем, с караваном любви солнечных бардов, со своими друзьями. Я просто после операции начал жить, как, как всегда хотел. А хотел я жить так, как мне хочется, так, как я чувствую это близко к моему сердцу. И... Вот. Взял гитару и начал петь песни. Проехав с караваном любви солнечных бардов, я проехал Украину, Белоруссию, Россию, кусок Литву. В общем, обывал во многих городов, в городах, увидел много людей и спел много песен. Больше всего мне нравилось петь в детских домах для детей. Вот. И я, кстати, очень глубоко почувствовал, чего детям не хватает в детских домах. Сейчас есть куча всяких организаций, которые дают им деньги, дают им еду. Все им дают. Но они не могут дать им маму. Не могут дать им папу. Не могут дать им любовь. Вот совсем буквально сегодня утром я спросил дочку Валика, Золотухину Юлию, зачем нужны дети. Она сказала для радости и для любви. Я говорю, а кому они должны дарить эту радость и любовь? А говорит, своим родителям, естественно. Я говорю, а мне ты подаришь свою радость и любовь? Тебе я подарю. И я ей благодарен за ее радость и любовь. Так вот, чего не хватает в детских домах, так это радости и любви. Поэтому я решил, когда почувствую себя достаточно силы и уверенности, когда у меня будет дом свой, Сделать детский дом семейного типа, в который возьму, сколько смогу детей. Обязательно. И у нас будет много радости и любви. Скучно время мы проводить не будем. Это я вам гарантирую. Ну и им заодно. Ну и себе, естественно, даю гарантию, что всем нам понравится. Потому что для этого это и хочу сделать. Вы знаете, и вот когда я посмотрел в глаза этих детей, вот в детских домах, я, я просто принял все это в себя, вот, все вот это желание найти папу, маму. И в общем, написал песню. 
Вот. На английском языке. Я вот сейчас думаю, наверное, буду вставлять и русские фразы чуть-чуть. Чтобы можно было понять, о чем песня. Пускай будет русско-английская. My mother I will look for father of mine when I find my father смотрит на мир почему так случилось в его жизни что исчезли родители а он их помнит помнит их глаза Песня о детях. Как-то так получилось в этот раз, что я ее сократил, эту песню, и не спел еще два куплета. Поэтому она получилась уникальной. Другой такой песни. Вряд ли спою. Каждая песня по-своему. Знаете, 
любой человек, даже если сильно захочет, не сможет повторить свою песню или чужую абсолютно одинаково. И в этом есть красота жизни. Рассвет происходит каждый день, каждое утро. Но он разный. Вроде один и тот же, и в то же время другой. Так и с песней. Каждый раз она вроде одна и та же, но другая. И с жизнью так. Каждый раз она вроде одна и та же, но другая. Так получается в нашей жизни. Иногда бывает людям плохо. И мне бывало плохо. Бывало тяжело, очень трудно. И в одно время меня спасали песни. Песни моих друзей, бардов, в основном, потому что они несут дух, за которого хочется жить. Есть у Димы Остаповича песня очень хорошая, которая мне помогала жить. Вот. Особенно в трудные моменты жизни, когда у тебя бывает, опускаются руки, и тебе некому их поднять, некому тебя вдохновить. У тебя есть, бывает, много друзей, но в этот момент почему-то не оказывается никого рядом. А если оказывается рядом, то не тот человек, который способен поднять твою душу и дать крылья. Может, он и хочет, но иногда просто не чувствует ситуацию. Вы знаете, есть у Димы Остаповича песня в ней есть такие слова. Найду, дойду, достанет сил. Я и говорил себе, найду, дойду, достанет сил. Вот у меня было больно, мне было плохо, я чувствовал, что сейчас умру. У меня очень часто появляется такое чувство, вот. Просто, ну, умру и все. Ничего после меня не останется. Не, уже что-то останется, уже что-то есть. И это радует. Есть мои друзья. Моя книга есть. Ее прочтут люди. Будет эта запись. Ее услышат люди. И, может быть, для себя что-то поймут. И вот когда у меня бывала такая ситуация, я говорил себе, найду, дойду, достанет силу. И находились силы, поднималась голова. Вы знаете, в этой палате произошел еще один случай, который меня очень многому научил. А научил он меня не сдаваться. Ни в коем случае. Самое последнее дело – сдаваться. Рядом со мной лежал человек один, мужчина. Ему тоже сказали, что у него рак, и что он умрет через месяц. И как бы... Даже не ему сказали, а его сестре, красивой молодой девушке. И вот... Ей это сказали, и она просто зашла в палату. А я уже тогда чувствительность 
какая-то у меня обострилась к миру, и я посмотрел, как она зашла. Она на меня кинула взгляд, и я все понял. Вот все. Одним взглядом. И она постояла и не смогла зайти, потому что брат ее был повернут к окну, смотрел в окно. И вышла из палаты. Я тоже поднялся и вышел. Вот. И стал рядом с ней вести Бюля. Смотрю, она плачет, наклонилась к окну. И я обнял ее и говорю, что сказали, что он умрет у вас через месяц. Она говорит, да, сказали. Ну, мне сказали, что нет. Ну, у тебя какие-то больше надежды в глазах, что ли? Я говорю, так, а что ж делать? Если не надеяться, то для чего же жить, говорю? Да и честно говоря, говорю, я понял, что все мы там будем. Там. Там, где нас ждут. Другое дело, когда и как. Нужно уходить туда, сделав что-то глобальное в мире. За что тебе потом скажет кто-то хоть один спасибо. И это дает тебе крылья, которые поднимут твою душу на неописуемые высоты. Вот. Сказал ей такую штуку. Говорю... Я уже тогда осознал, вот что вот словом можно лечить и убить. И сказал, говорю, вот от вас сейчас многое зависит. И это многое жизнь вашего брата, говорю. Вы подойдите к нему и ни в коем случае не заплачьте над ним. Вот вы подойдите и просто расскажите ситуацию, как она есть. Расскажите, что вот я, например, сейчас прочитал пять книжек по тому, как вылечиться от рака. От самой запущенной стадии люди вылечивались там. То так, то это, то так. Просто на одном желании жить. Я слышал про то, что одна женщина выздоровела от рака благодаря своему сыну, который пришел, он маленький был, и он сказал, мама, а что я буду без тебя делать? Она подумала, а действительно, что он будет без меня делать? Как он проживет без меня? И вот эта мысль, внушенная ей своим сыном, держала ее в самые трудные моменты, и она выжила. И прожила еще много лет. И воспитала сына. Вы знаете, я ей это все рассказал. Я посмотрел, как она перестала плакать, вдохновилась на подвиг спасти своего брата. Зашел в палату и лег на свою койку. Через какое-то время зашла она и не выстояла. Она села возле брата и заплакала у него на груди. Без слов. Ничего не сказала, просто села и заплакала. Он гладил ее по голове и успокаивал. Да ничего страшного, все нормально, все будет хорошо, не переживай. Но я видел, как из глаз его вытекает жизнь. Пропадает вера в жизнь. Он готовится умирать, готовится уходить. Мне было так тяжело это видеть. Я лежал рядом и понимал, что могу что-то сделать, но не знаю, что. Бывает такая, такое чувство внутри, когда ты не знаешь, что сделать. Я тоже стал успокаивать, говорить там, да ладно, ну, говорить почти тоже, но вдохновлять, в общем, на подвиг, но я чувствовал, что... Близки мы с ним настолько, как он со своей сестрой, и нет у меня столько сил больших, чтобы вдохновить человека на 
выздоровление. Так. В общем, так ушел человек и умер. Вы знаете, я тогда для себя в голове сказал фразу, которую тоже иногда повторяю в трудные моменты жизни. Я говорю, не сдаваться. Никогда. Ни в коем случае. Никогда не сдаваться. Что бы у тебя ни происходило, что бы ни случалось вокруг, ты всегда можешь что-то сделать. Сила есть в тебе и применяй ее. Вот такую фразу я себе говорил. Именно так про себя. Вы знаете, друзья, когда я лежал там на койке после этого случая, я провел и этого человека в его дорогу, пожелал его хорошего пути, попытался дать ему крылья. Но это было до истории со Славиком. Я не осознавал себя настолько, чтобы дать его душе такие крылья, которые у нас всех получилось дать Славику. Вот. Лежал я и думал о жизни. Для чего вообще все это? Бороться? Жить? Я понял, мы живем для того, чтобы быть счастливыми. Счастливыми. Просто лежу я на кубке, у меня все болит, а я смотрю в окошечко. Поют птички. Светит солнышко. Падают листики, желтые-желтые. Так хорошо вокруг, так приятно. И наслаждаюсь каждой секундой своей жизни. Сколько там этой жизни, думаю? Ну, месяц пускай у меня, пускай два. У кого-то сто лет максимум. Разве это много? У нас нет времени тратить его на нас, людей современности, которые не могут жить в ладу со своим организмом настолько, чтобы прожить хотя бы тысячу лет. Вот. Нет времени, чтобы тратить его на дрязги. На страхе, на непонимание. Нужно ценить каждую секундочку своей жизни. Каждый поход в туалет. Каждый вдох и выдох. Каждый голос птички. Который вокруг. Вот так я научился жить. Так я и живу до сих пор. Уже второй год. А есть надежда, проживу еще 50 минимум. Ну, может, 100. А если получится, так и тысячу. Желание есть. Можно реализовывать. И вот в один из таких трудных моментов в моей жизни я... Встретил стихи Кати Егорушкиной. Егорушкиной. Егорушкиной, наверное. Просто знаю ее, я Катерынку. Мы с ней пообщались на украинском языке. Она тоже студентка Киева-Могилянской академии. Вот. И я на ее стихи написал песню, которую спою вам позже. 
А сейчас я просто хочу прочитать некоторые. Мы телеком души хвалюю вечность. Вот и весь стих. Колись я шукала ключи, теперь маю видничку. Сплетіння м'язів має своє коріння. Свіча живе єдиним поцілунком. Від душі до душі струна, танець кохання. Ти йдеш, а за тобою зорі віночком, сяють струмочком тобі в очі. Квітково-веселково, пилком, на твої крильця сідаю і зітхаю. Гортаю книгу сонця. Так мало. Зачиталася душею. Стільки чистих сторінок. Пахне сонцем там, де тіла з'єднані тонко. Мить кохання народжує вічність. Мовчати в обійма, в обійма тиші, голосом квітки, тихо. Ось такі от стихи. Ці стихи на самом ділі Очень меня вдохновили. Я из-за них не спал целую ночь. И потом еще одну ночь. Думал. Думал о жизни, о глубине, о том, как метелеком души можно хвалевать вечность. И поэтому написал песню которую хочу вам испеть. Это будет третья песня за этот раз, и, я думаю, последняя. Есть еще много чего рассказать, но... В следующий раз. Дитина з оченяток несу тобі проміння. Маленьке кошенятко бурхливе муркотіння. Сонце сходить за Макдональдсом, а заходить за фуршетом. Розквічує душу мою Піруетом А зорі стукають бетонні дахи в відчині А зорі стукають бетонні дахи в відчині Хто на що на світі От той весь петлам який не дає нам жити, треба нам щось робити. Треба нам щось робити. Гортаю я книгу твоєї душі на пальцях. Своєї руки На небі сіять Шалені, як ти, зірки Шматочок повітря Застиг на віях твоїх Твоїм поцілунком Торкається пальці мої Що у світі от той весь петлам, який не дає нам жити, треба нам щось робити. Yeah.
страхи Маленька богиня мовчить і кричить за хисті. Маленька богиня стоїть і мовчить за хисті. Лиш поцілуну крижу. Спасибо, друзья, за то, что слушали этот диск, за то, что есть, за то, что живете, за то, что будете жить, за то, что вы дарите радость мне и своим близким. Ведь, как сказала Юля Золотухина, для того мы и живем радость и любовь. Пускай ваша любовь будет счастливой и радостной.